Вот сейчас будет, конечно, интересно. Как же все-таки Миша познакомился с Адель? Дело в том, что в первый раз Миша узнал о Адель, когда ему ее показала его бывшая. Они ехали вместе в машине, а Бояша показывала ему фотографии и спрашивала, кто тебе больше нравится из холостяка. И среди фотографий была Адель. И потом оказалось, что бывшая Литвина, оказывается, была на нее подписана, комментила ей фотки. В общем, она ей очень нравилась. И, скорее всего, я время глагола выбрала правильно, потому что как она, скорее всего, знатно охуела, когда увидела потом, что Миша и Адель встречаются. Но, внимание, сейчас я рассказала, как Миша в первый раз увидела Адель, а познакомились не в директе, когда Миша ей скинул видео с отрыжкой. Он просто записал видео, где он рыгает, она посмеялась, и у них дальше продолжилось общение. Мам, папа, как вы познакомились? Вырезку про то, где Миша рассказывает это в подробностях, вы можете найти у меня в телеграм-канале, ссылка в описании и шапки профиля. Да и страж, гилти, ухожу в сиську. Внимание, внимание, причина расставания Литвина и его бывшей девушки, которой он делал предложение. Как я там, блять, обаяша. Неудивительно, что я забыла нахуй ее кличку. Миша Литвин был на шоу Настя Ивлеевой, в котором, конечно же, зашла тема о его бывшей девушке Экей невесте. Так вот, внимание, причиной расставания, точнее, точкой невозврата, и стало это самое предложение. По словам Миши, обаяша стала все очень странно вести, как раз таки после того, как он ей сделал предложение. Единственное, что хочется сказать, good morning, ёпта, а раньше не было понятно, что девушка с приколами-то. Но самое интересное, причиной их расставания стало то, что она прорекламировала какой-то скам. И их последний разговор состоял в том, что он ее опиздюлил за эту рекламу и больше они не, не общались. Вырезку из интервью, где Миша в подробностях рассказывает о их расставании, вы можете найти у меня в телеграм-канале, ссылка в описании шопки профиля. Destroyer's Guilty, ухожу в сиську.